青丝楠木的水井。探秘悬崖城寨，却误入地下迷宫。人工设施和自然洞道相互交织，形成庞大的地下网络。曾有村民进洞寻找宝物，被困迷宫洞道，至今杳无音信。我们利用专业装备探秘此地。接下来跟随我的镜头，深入这个神秘复杂的地下空间。在我们前面有人为开凿出来的一条通道，咱们继续往前走，看一下它究竟通往了哪里。在这里明显感觉到有风吹出来。哇，大家看我的姿势，就这样蹲着。前面有大空间，哇、哦！进来之后可以直立起来啊！我的头呢就伸到这个裂缝里面往前走。大家看，这个空间变得比较大了哈。哇、哦！在这里出现了爽丸。这边的石头上面呢有麻漆的这种石头垛子，有可能是以前的人在这边做了标记的哈。看看，因为这个洞道我发现它比较复杂，看。那边有几个洞口，看这里又发现了这个石头垛子，它是处于这样一个大土堆上面，有可能不是做了标记的哈。这个看起来已经很多年没有动过了。现在从这边撤回来，走一条新的支洞，快速前进。哎，我的天哪！看一下这里，那边是尽头了，这个是盲洞。出去之后左转，继续前进。哇、哦，这前面盲洞，这边这个自动也是盲洞。这边可以走，走这边。刚从这个位置过来啊，这个裂缝变得非常的深邃，大概是三十多米的高度。哇，这个场景也很震撼，对不对？然后在这边呢，发现了一处水源，这是我们进洞之后发现的唯一一处水源呢，有可能已经被他们利用起来了。看一下，这边有一个通道，哇，果然是，你看，这是木头做的水井，这什么木头？金丝楠木的水井，太奢侈了吧！咱们越过了这个水井的位置，继续往前走，看一下这边是什么情况。从这边过来呢，地下一直都有这个钟乳石幔，雨后之前这个里面的水肯定是很丰富的。哇，谁？谁？我刚刚怎么听见有呼吸的声音？好像有人在我旁边喘气一样。有人吗？有人在上面吗？仔细听一下，没有，没有人，有可能是这个，呃，洞里面的回音啊。继续往里面走，这里变得很狭窄。有人吗？没有人，我可进来了。确定没有人。那前面就是一个盲洞。哎，这一道钟乳石很漂亮啊，像一道帘子一样，这样垂下来，刚好把这个裂缝给挡住了。咱们接着去探索其他洞道，这边是盲洞，在洞里面一定要有准确的方向感，不然的话，像这种复杂的洞道，非常容易迷路。我们从那边过来呢，继续往前走啊！哇塞，前面空间变大了，好像出现了一个梯子入口。对，看一下这边，空间很大，然后看一下这边。这是一个大型的梯子路口，一定要记住来时的路，千万不要迷路了。咱们先走左边，现在走左边进来。这里又是岔路口吗？哦，没有，左边是盲洞。往右边看一下。哦、我的天哪！这地下很湿滑，很湿滑。哇、哦，这里是两个水洞，看到没？这边是个水洞，咱们进去看一下。哦，这是盲洞。走这边，走这边看能走多远。这是流水出来的哈，但是现在是没有水的，大家不用，大家不用担心。越往里面走呢，就是一个
很狭小的裂缝啊，这边肯定是进不去。这里像迷宫一样，转回来。哦，前面就是刚刚那个三叉路口。这边，我刚刚从那边过来的，从这边往前走，有一个转弯，转弯。哇，这边好像更复杂了。这里有一个动道，这边还有一个动道，走这边。走，这里是一条水道哈，但是现在水流很小，不用担心。这个动作好像非常的深邃。快看，这里有一个红点齿蝉。红点齿蝉。对对对，你看，好可爱，大大的脑袋，大眼睛，大长腿。我们越往前走，动道变得越狭窄，不知道前面还会不会有通道。咱们直接走到最深处。依然是这种漫无尽头的裂缝啊，蜿蜒曲折。哇，这里稍微大了一点点，但是前面紧接着又是很窄的通道，看吧。它究竟是通往了哪里？哦、我的天哪！这里是个回水湾，哇、哦，都布满了淤泥，我听见了流水声。对，这里有很大的一个树井。哇、哦，在哪里？这里，太高了。过来看一下。这里刚好堵住了水源。对，看这里，这地下被这泉水冲刷的非常的干净。哇，这个石头好漂亮啊！这里，快来，快来。这个石头好漂亮，哇、哦，一朵石花一样，看，哇，这个漂亮。很多人说这种石头我们可以带出去，但是这个要是搬出去的话，它会遭到破坏，因为这个上面东西是比较脆弱的。对呀，而且好大。对，这个就让它在洞穴里面。看完那个树井了，咱们沿着这洞道继续前进啊！太深了，这个。这边动到边上来着，我要蹲着走。哇、哦，来看，先贴着地面，现在已经贴到顶了，就这么高，好像还非常的深。哇、哦，这里之前应该是一个水道，但是因为地质变迁了，水流断层了，所以。这边就干枯了，哇，好难受！这边走起来，大家可以看一下我的状态。哦，哦，怎么这么深啊？哎呀，歇一会儿，歇一会儿。我现在把头放在这个裂缝里面，稍微可以站起来一点点。哇，这里好神奇啊！前面空间变大了，兄弟们，这里好像有一个横穿的水道，下面还有水流。哇、哦，这边又出现了岔洞。看一下这边，这就完全是一个水洞。哇，这个好漂亮的水
好清澈的水啊，这里，继续往里面走吧。脚下一滑，我们现在是往这个河道的上游开始走。我怎么越走越矮了？越走越矮了。看这个石头，温润如玉啊，金光闪闪的，很漂亮。看这里发现了很多这个贝类、螺类的化石，特别多。你看，哇，这里之前应该是一片汪洋。走到这里，这个河道变得很窄了，这个人进不去。一定要保证自己的安全的前提下进行探索。咱们撤回去吧。我刚刚和队友呢是每个人走了一条洞道，现在分开了大概有一个多小时。我要返回到刚刚那个岔路口呢，去找队友汇合。现在返回来，和队友汇合了。哎呀，你那边啥情况？我这边是盲洞，没有洞道了。你呢？我这边走进去也是一个出水洞，很窄很窄。跟队友汇合之后呢，咱们就踏上返程之路，沿着这个洞道要往回走几公里，才能够走到洞口去。从这个迷宫洞道里面钻行的时候，一定要记清楚我们的路线和一些参照物，不然真的是很容易迷路啊。穿过这个小洞口呢，就可以抵达外面的大厅了哈。现在我们已经返回来了哈，利用安全装备依次下降。咱们今天的视频呢，就拍到了这里，感谢大家的观看，我们下期视频再见，拜拜。拜拜